اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بی ایدیکم الات تحلکہ و احسنو ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لکتت من لسانی یفقہو قولی ربی اسر ولا تو اسر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سوط البغرہ کی آیت نمبر ایک سو پچانوے کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف پہلا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی پہلی علامت یہاں تک رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر آمان کا بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ایسا کریں گے کہ اس واو سے اگلا ایک نیا جملہ بنا لیں گے تو بہرحال چلتے ہیں جی واو آپ کا استنافیہ ہو گیا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو استنافیہ ماننا یا بنانا آسان ہوتا ہے اس کے بعد فیل آ رہا ہے انفقو نون فا قاف مادہ ہے باب فال انفقا ینفقو اس سے فیل امر ہے جمع مذکر کا سیغہ ہے واو ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا انفقو خرچ کر دو فی سبیل اللہ فی حرف جر ہے سبیل مجرور ہے اور ساتھی مضاف بھی ہے اور اس میں جلالہ مضاف الہ ہے چار مجرور متعلق ہو گیا انفقو فیل کے انفقو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے جملہ فیلیہ انشائیہ ہو گیا اور سمپل سا جملہ ہے ترجمہ ہم کریں گے اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں واو کو عطفہ مان لیتے ہیں اور آگے الگ جملہ بنا لیتے ہیں لا تلکو بی ای دیکم الت تحلکہ اس میں لا جو ہے لا ناہیہ ہے اس لیے کہ تلکو فیل مجزوم یا اخف استعمال ہو رہا ہے اصل میں یہ تھا تلکو نا نون ڈراب ہو گیا اس کا لا ناہیہ کی وجہ سے اور جمع مذکر حاضر کا سیخ ہے واو ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے لام کاف یا مادہ باب فال القا یلقی القا ان اصل میں یہ تھا تلکی یونا اور دو حروف علت اکٹھے ہوئے ناکس کا قائدہ پلائی ہوا مادے کا حرف علت گر گیا اور تلکیونا سے پھر یہ تلکونا ہو گیا القا کے معنی ہوتا ہے ڈالنا لفظی تجمہ ہوتا ہے ڈالنا تو تلکو فیل اور فائل ہو گیا بی ای دی کم بی ای دی کم جار مجرور کا مجموع ہے اس پاک کے بارے میں مختلف آراہ عراب القرآن میں لکھی گئی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ بعض زائد ہے اس لیے کہ القا یلقی القان جو ہے یہ بغیر سلے کے اپنے مفول کی طرف متعدی ہوتا ہے تو یہ اس کا مفول تھا ایدیکم جو کہ پھر ایدیاکم کی صورت میں ہونا چاہیے تھا لیکن بعض زائدہ یہاں پر لگا ہے تو ایدیکم کو ہم محلن منصوب کہیں گے اگر ہم اس با کو زائدہ مانیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ بعض زائدہ نہیں ہے بلکہ لا تلکو کا جو مفول بھی ہے وہ محضوف ہے وہ انفسہ کم ہے اور بی ایدی کم جو ہے یہ متعلق ہے فیل کے اس کے بعد آگے آ رہا ہے الت تحلوکہ الت تحلوکہ جار مجرور کا مجموعہ ہے یہ جو ات تحلوکہ ہے یہ الہلاک مستر کے معنی میں ہے اور پھر یہ جملہ اگر کلوز کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا کہ فیل اپنے فائل متعلق بلکہ دو متعلقوں سے مل کر جملہ فیلی انشائیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر لا تلکو بی ایدیکم الہ تحلکہ اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے وہ ذرا سکین پر آپ دیکھ لیں تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو تو یہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لا تلکو باب فال سے فیل نہیں سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا مفول انفسکم محضوف ہے اور ایدی کا واحد ید مانا ہاتھ اور تحلکہ ہلاک ہونا برباد ہونا بابدہ ربا کا مستر ہے اس کے بعد اس واؤ کو جو ہے آتفہ بھی مانا جا سکتا ہے اور احسنو تک ہم جملہ مکمل کر کے پچھلے جملے پر عطف کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پر مانکہ کی علامہ ڈلی ہوئی ہے لیکن الگ جملہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس لیے میں اس کو الگ جملے کے طور پر رکھ رہا ہوں تو واؤ استنافیہ ہو گیا اور پھر آگے آ رہا ہے احسنو ہا سین نون مادہ باب فال احسن یفسنو احسانن فیل امر ہے واؤ ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے ان اللہ یحب المحسنین آکے پھر ایک جملہ آ رہا ہے جس میں انہ حرف حضروف مشبہ بالفیل ہے اس میں جلالہ انہ کا اسم ہے اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فیلی آ رہا ہے جو کہ یحب المحسنینہ ہے یحب المحسنینہ 
فیل فائل اور مفول کا مجموعہ ہے یو حب فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور وہ ضمیر اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور المحسنینا جو ہے یہ اسم الفائل کا سیکھا ہے احسن یوسین و احسانن باب فعل سے ہی اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے کیونکہ مفول بھی ہی ہے یو حب فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفو خبر ہو جائے گا انا کی اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور اس کو جملہ تعلیلیہ ہم قرار دیں گے اور آسنو جو جملہ فعلیہ انشائیہ بنا ہے اس کو ہم پہلے ہی جملہ مستانفہ قرار دے چکے ہیں اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور احسان کی روش اختیار کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ احسان کی روش اختیار کرنا ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی خوبصورت حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اس میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے اور احسان کے بارے میں سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کا انا کا تراہو احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے فعلم تکن تراہو فعن یراق اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ درجہ احسان ہے اس لیے میں نے احسان کی روش اختیار کرنا اس کا ترجمہ کیا ہے تو الحمد جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں وہ ان فکو فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو ولا تلقو بھی ای دی کم الت اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو وہ آسن اور سلوک اور احسان کرو ان اللہ حب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو الحمد للہ جی آیت نمبر ایک سو پچانوے ہماری مکمل ہو گئی ہے ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استخر کا و دوب الیک